Uh, maybe some of you are wondering, Doc, uh, they are different to the Philippine Academy of Family Physicians. Then why is it that you're promoting your products? Dali mo po ngayon, puro doktor po. Kaya nga po, napaka-special po ng araw natin because sets of doctors will be talking in front of you regarding the products. And of course, regarding our health. Now, sabi nga po nila, no? Ano ba talaga yung significance why we need to take food supplements? Additional expenses lang po ba talaga ito o talagang kailangan natin? Yun yung topic natin eh. Una po na po, maganda po ba yung sinabi ni Dr. Ong about free radicals? Yes! Nakakatakot po ba? Yes! Nakakatakot po magkasakit? Yes! Tingnan natin yung mga sakit. Okay? <laughs> the reason why I'm talking in front of this of these people, look at this one. Uh, it's even bigger than your head. It's a breast cancer. Okay? Grabe yun talaga. No? Why? Ito na yung ginagawa yung view, pero think people, well, ganito po yan eh. No? Just try to think, sa hospital po, marami na kami nakita ng ganyan. Sino po dito nakakita na ng cancer, tapos nga po gamay? Ganito ang kalakong cancer. Okay, medyo nakaka-alarm po, ano? nakakakot. Now, isipin nyo, dalawang tita ko, mother ko may cancer. Diagnosed with cancer yung mother ko last June, and she died because of gastric cancer. Ito matindi. When she was diagnosed, it was already stage 4. Ang nakingin yung tumor sa loob ng stomach niya. And after 9 days, she passed away. Sabi na, Dok, hindi mo man lang nalaman, Doktor, kasi specialista ka na yung nanay mo may cancer. People, wala akong manifestations. There were no signs and symptoms. Bigla na lang po siya nagvamit ang blood and all of a sudden, she died. Okay? Now, kung dalawang tita ko, mother ko may cancer, malamang si Dr. Villanueva po, merong why it is being transferred from one generation to another. Maliwanag po tayo doon. Ito pang magandang usapan. Lahat po tayo sa kwarto nito may genes ng cancer sa katawan natin. Yung iba parang nabigla po. <laughs> Oho. Parang mas maganda po, tinan nyo yung katabi nyo. Tinan nyo. Nakahuli cancer na yung mga yan. Na po, na, sana naman po. Pero ang dami yung klase. <laughs> Mukha lang ano, pero sabi nga po ano, nasan ba ang cancer? Nasa genes natin. It is inside our genes. Yung pinag-usapan po kanina ng Dr. Ong, maliwanag po tayo doon. Now, diretso po natin. Of course, our company is a license motion global, okay? And, ang kapartner po natin is of course, Nature's Way, with our flagship products, C247. Alam po natin ang Nature's Way, sa po may kita, Spring Good Utah, USA, okay? And, lahat po pwedeng gumamit. Now, the reason why I'm here is because of Oxygen Radical Observance Capacity. Kanina po nagbagit si Dr. Ong about free radicals. Tama po tayo. Of course, before we deal with the Oxygen Radical Observance Capacity, nag-usapan muna natin ng tao. But before that, inalang po sa states ang banang upuha yung mga antioxidants. And they found out that we can derive it from fruits and vegetables. Maliwanag po. Now, ito po ang tao if we're going to analyze it from the smallest to the largest, or should I say, largest to smallest, pwede rin po. So, bilang kita ni Dr. Ong kanina atoms. If we're going to combine the atoms, it will form molecules. And that will form cells, which will combine to form tissues. And marami po tayong organs. And group of organs will form 11 systems that will comprise one human organism. Maliwanag po tayo nun. Balik na rin natin ang usapan. Let's begin with humans. Okay po? Ang guwa pong tao nito. Pero kaya din aside po, ano? Ang tao po, May labing isang systems. Tama po tayo. But we're only going to talk about the four most important systems na lagi pong naapektuhan. Of course, the first will be your circulatory system. Okay po tayo. Guys, what is the organ that pumps blood to our body? Heart. Ito po yun. And pag pinag-uusapan ng dugo, ito na po, pag-usapan natin. Ano dugo? Blood ang pinag-uusapan natin, yes. And every time we talk about blood, we're also talking about what? Nutrients. Binanggit na rin po ni Dr. Alcarina about nutrients, pero gandahan natin ang usapan. We have the carbohydrates, okay? We have the proteins, and we have the fats. Okay. Guys, where can we derive carbohydrates? Saan po ba natin naupo yan? Ang klasi pa kayo ng mga sources? Rice. What else? Noodles. Okay, bread. Cereal. Soft things. Saan ba na? Malawalan po tayo lang. Aside from the carbohydrates, we have the proteins. Saan po ba naupo ang proteins? Meat products. Okay, pork. Beef, okay. And when you talk about fats, taba ng baboy, taba ng baka, okay, mantika, 
Tapi kalau tak ilang mama tu kan, sama dengan rimpo alpo. But again, the question is, do we need nutrients inside our body? Yes, yes definitely. Now, if that is the nutrient, if that is the system, people, okay? At circulatory po pinag usapan ito na po yung pangalawang system natin. Ang tawag po, respiratory system. Okay, ulitin po natin. Ano po tawag dito? Respiratory system. People, we all know that air will go inside your nose. It will go inside your lungs for what? Gas exchange. Magpapalit ang pink oxygen at carbon dioxide po sa loob ng baga natin. Maliwanag po tayo nun. Now, the usual question is, Doc, do we really need oxygen? The answer is definitely yes. Why? Because if we're going to combine the nutrients and oxygen, it will form what? Energy. And people, all of our cells will be needing energy for it to survive. Maliwanag po tayo nun. Now, important ang respiratory, balikan natin ang nutrients. We have the digestive system. What will happen? Food will be masticated or grinded inside your oral cavity. Okay? It will pass through the esophagus, then it will enter your stomach. Ano po mangyayari? Liquefaction of food. Okay po? And it's been on. Tutunawin natin ang pagkain before they will go inside your intestines. Why? Because in your intestines, maraming pong blood vessels sa wall po nila. So yung mga nutrients po will enter the blood vessels before they will circulate to your body. Maliwanag po tayo doon. Now, ang pabrito pong system, ito po ang pag-usapan natin. The immune system. Guys, if we're going to analyze it over people, lagi tayong mahiling magsalita na, ay na-immune ka. But the, at the back of our mind, alam ba, na talaga, alam ba talaga natin na yung sabihin ng na-immune ka? Okay? So ito yan, ano? Okay? So we have the organs here, and we have the immune system, or the lymphatic system, at may mga organs po matawagin natin lymph nodes. Okay, if I may ask you people, ano ba yung lymph nodes? Kulani. Na, papa natin dito. Sino po ngayon pala umatandang in global? Pwede mo makita mga kamay. Yung mga first time sa so in global. Yan. Madam, nakasalain po, ano? Kung pag sinabi kong kulani, maganda o pangit? Pangit, ah, ano? Ay, ay, maganda. Ah, ano ba nila ganun ako? Maganda o pangit. Okay. Kaya most of us think na ang kulani, pangit. Tama po. Now, pag-usapan natin, ano po ba talaga ang laman ng mga lymph nodes natin? That's a good example of your lymph nodes, people. Inside your lymph nodes, marami na tayong white blood cells. So what will happen? Once the microorganism goes inside your lymph nodes, the white blood cells will kill the microorganisms. Maliwanag po tayo doon. So ulitin natin, maganda o pangit? Maganda, but it depends on the size of your lymph nodes. Why? Baka naman kumapakad doon. May nakakapakad dito. Kasi yung laki ng teng ako, gumagalo pa. Pangit ako yun. So, you know, may sakit ka na. Maliwanag po tayo doon. That is what we call as lymph adenopathy. Maliwanag po tayo doon. So, ba't ito dito over people, maganda ang pulani? Tama ba tayo? Okay. Now, after the lymph nodes, okay? Ito ang api mga organs. Meron tayong mga tissues. At ito po yung pinag-uusapan nyo kanina kay Dr. Ong. Ang tawag po natin, cells. Approximately people. Okay? Sabi nga po nila, it is the smallest functional unit of the body. Smallest functional unit. Pagmula ang buhok mo hanggang talang para mo puro cells. And we have approximately, guys, 100 trillion cells in our body. Maliwanag po tayo doon. Now, lahat po lang sa sinulit ko po, kailangan ng nutrients, kailangan ng oxygen. And again, if this is your cells, okay, meron po siyang nucleus and all, at pinagitan ng doktor ang kanina, may DNA po tayo. Maliwanag po. Ipakita ko yung sinabi ng doktor ang kanina. This is your DNA. Ano yung sinabi niya? It is the one that carries your genetic material. Lahat ng gusto mo sa katawan mo, ang responsible, DNA natin. Maliwanag po tayo doon. But aside from which, may isang magandang function ng DNA. And one of which is the so-called protein synthesis. Ano yung mga proteins? Yan ang pinag-uusapan eh, no? Okay, one good example of your protein, sabi nga po natin, will be your muscle. For movements, kailangan natin yan. Pag-hinga nyo, kailangan natin yan. Pag-galaw ng intestines nyo, puro muscles po yan. Pangalawa po, may tinatawag po tayong part ng dugo natin, the hemoglobin. Ganito importante. It is the one that carries oxygen. Ladies, if and ever you will suffer from anemia, ano pwede mangyari? Pagbabang hemoglobin. Tama ba tayo doon? Pagbabang hemoglobin, mababang oxygen. Pagbababang oxygen, mababang energy. And what will happen to us? Easy fatigability. Maliwanag po tayo. Hindi siya maganda. Tama ba tayo doon? And, 
Eto ang magandang pag-usapan na binanggit na rin po kanina, the enzymes. Ipon, the function of the enzymes is for metabolism. Maliwanag po tayo. Ulitin nga po natin, anong function ng enzymes? Metabolism. It speeds up chemical reaction. Kailangan natin yun. At ang isang magandang protein na nanggagaling din po sa ating DNA, isa sa so immunoglobulin. What are these? The antibodies. Ito po yan. Okay? People are asking me, Dok, maganda ba ang antibodies? The answer is definitely yes. Why? They will bind with antigens. They will bind with the microorganisms. And they will help kill the microorganisms inside our body. Maliwanag po ba tayo doon? So the basic question is, Dok, ibig sabihin, kung maganda ang function ng cell natin, hindi tayo magkakasakit. Yes, supposedly. But now, tingnan natin itong sinabi kanina po, no? Again, what do we call this one, people? Free radicals. Ang daming binanggit about free radicals. And guys, ang papakita ko sa inyo yung visuals na binanggit po ni Dr. Ong kanina. Malawanan po tayo. So, how can we get them, people? Una-una po, As what was mentioned earlier, ano bang pwedeng gawin ng mga free radicals sa katawan natin? At gano'n ba sila kadami? As far as other scientists are concerned, sabi po nila, we have approximately 50 billion free radicals in the environment. Inside our body, inside our cells. And they can penetrate your cell and can damage your DNA, walang protein, and they can even damage your what? Your cell membrane. What will be the end product, people? Death to yourselves. Maliwanag po tayo. Okay. Pagkita natin yung mga possible sources. At ang pwede mangyari. Halogen peroxide. Lighting. Hydroperoxide. Metal, smoking, schemia, ibig sabihin po lang, kulang po yung dali ng dugo. Anong pwede mangyari? Kung meron tayong mga antioxidants, we can suppress the so-called free radicals from, okay, damaging your body. Pero paano kung, gano, kung sobrang dami po? Anong mangyari ngayon? It can damage your lipids, your proteins, your DNA. Tama ko ba tayo doon? Oops! Kung meron itong mga scavenger ng free radicals, protektado na naman tayo. But what if ganun kahari pa rin yung mga free radicals? Ano nang pwede mangyari? It can damage your body and it can cause different kinds of diseases, cancer, and of course, aging. Maliwanan po tayo. Ano ito? Ibig sabihin mo, hindi tayo tatanda. Hindi ho. It will only delay aging process. Tama ko ba tayo doon? Okay. Masarap ba ito manda? Kalingin ko, ewan nyo. Idat pwede, mukha, wag. Tama ba tayo? Ngayon, ito yan eh. Where can you get them? Exposure sa to sunlight at around 11 a.m. to 3 p.m. people, hindi ka na makakakuha ng vitamins. What you're going to get is what? Ultraviolet that can possibly cause cancer of the skin. What else do we have here? Radiation. What else we have here? Pollution. And of course, eto, masarap pag-usapan sa lahat. Guys, okay? Ano bang ginagawa muna ng mga free radicals from the outside, especially if you're a smoker? It can penetrate the membrane. It will disrupt the membrane. It will cause a hole in your membrane that can lead into what? Some death. Ito ano to? Ba't tinuro natin ang mitochondria? Okay. Sabi po nila, ang mitochondria, magandang function. Tama ko ba tayo doon? Ano ang function ng mitochondria? It will produce ATP or energy. Tama ko ba tayo? Ito ang problema. Kung meron po tayong free radicals sa environment natin, meron din po tayong free radicals sa loob ng cell. Why? As the mitochondria produces energy, at the same time, gumagawa rin sila ng isang paternal free radicals. Anong pwede niyang gawin? Sisirain naman ang membrane. Okay, ano pa gagawin niya? Pati po mga nerve cells natin, sisirain din niya. Guys, Very damaging po ba ang free radicals po pag-iisipan natin mabuti? Yes, why? Balat ng membranes po natin, okay? Pati po yung mga tinatawag na lysosomes, pati na rin po yung mga DNA natin, pati po yung membrane ng cells natin, will be destroyed by the free radicals. Delikado ho, maliwanag po tayo doon. So isipin mo buti, nakatakot po ba ang free radicals ulit? Yes. Definitely guys, ito na po. Smoking. Pwede ko bang malaman sino po dito ang nilinigarilyo? Tapos nga pang pangalit. Uy, ang dami. Okay. Ah, ganyan sa tapangin nyo mabuti yan. For those who are smokers, people, gagawin ko mo ng exaggerated ng story yan. Think first, guys, 
that one free radical can kill one cell. Inuulit ko po, exaggerated po yon. Pero for the time being, isipin nyo, ang isang free radical, papatay na isang cell. Maliwanag po tayo. Now, sa mga nanginigilin mo dito, sino pong naka isang kaha na sigarilyo sa araw? Tapos nga po kamay. Ayun, may nagtaas. Okay, sir. Ikaw muna, outstanding member. No? Tahingan mo to. Ito po, hindi na po biro. This is already scientifically proven. Sa isang stick na sigarilyo, sir, gano'ng karami ang free radicals? Sir, we have approximately 1 million free radicals. So, ilang cells mo ang pwedeng mamatay per stick? 1 million. Isang kaha ka lang naman, no? So, ilang po yun? Let's say, the sticks, magkano yun? 20 million. Ano yun, Doc? Thanks, 365 days. Delegado mo tayo. Maliwanag ba tayo doon? Now, ba't ko pinakita ang bagat po? So, ito yung mga normal po, eh, no? If you're a smoker, this can possibly happen to you. Sabi nga dito, smoking is cool, right? Pero kung isip niyo mabuti, guys, pag naninigililo ka, eto may ding kulay ng baga mo. Itim na itim. Compared mo sa isang magandang baga, maliwanag po tayo. Malamang, sir, nagsisimula ka na maging ganito ang baga mo. Maliwanag po tayo. Eto pa. Pagkita po natin. Ano sila sa mga quit smoking people? Guys, I'm sure lahat po tayo dito, may kaibigan, may kamag-anak, naninigarilyo. Tama ko ba tayo doon? Ang lalay ko sinasabi, para bang ginagawa ang manok, pinapausokan tayo araw-araw. Ang tawag doon, second hand smoker, maliwanag po tayo. Ang problema ng guys, mas doble po yung pumapasok na free radical sa katawan natin. Why? Wala tayong filter. Maliwanag po ba tayo doon? Ibig sabihin, kung sila magkakasakit, mas mabilis ka magkakasakit. Maliwanag po ba tayo? Okay ngayon, idiretso natin ang usapan. Sinabi na po ni Sir Jun kanina, if you will inhale people, sinimput mo na yung free radicals ng katabi mo. Why? They're everywhere. Airborne, pagkain, kahit saan po, marami tayong free radicals. Are we clear with that one, guys? Ngayon, isipin niyo mabuti, no? Maybe you're wondering, no? Bacteria, detergent, sabi kanina, UV light, operation, smoking, stress, Breathers, harmful smoke, food additives, lahat free radicals, yes. And what can possibly happen to us? Yan. May kakalala mo ba kayo mayroong cancer? Yes. Inatake sa puso? Yes. May sakit sa puso? Yes. May Parkinson's disease? Yes. Naninigaril niyo? May diabetes? May inflammation? Uy! Tumatanda. Hindi may iwasan yan. At guys, it can even affect your immune system at pinapatigas niya ang mga arteries natin. People, kung iisip niyo magbuti, no? Ito ang pwedeng gawin sa atin ng free radicals. Maganda o pangit? Amen. Gusto niyo ba magkaroon ito? Siyempre, ayaw po. Ngayon, ano kailangan natin? What do we need, guys? Antioxidants. Sabi-sabi po tayo, kailangan natin? Antioxidants! Where can we get the people in the first place? Through some vegetables. Pero ano ba kaganda ang ginagawa ng antioxidants? Ito lang pag-usapan natin, eh. The reason why we're here is because we would like to discuss the ways in order to prevent free radicals from damaging our body. Maliwanag po ba tayo? Pag-usapan natin ang antioxidants. Vitamins are a good example of antioxidants. Ano ginagawa po nila? They will prevent the free radicals from damaging your cell. Ha? Harangan nila yung mga free radicals para hindi po makapasok sa loob ng membrane ng cells natin. Maliwanag po ba tayo doon? What else? Isipin nyo na para silang mga pakman. Okay? Pag ito yung mga free radicals, ang gagawin nila, kakainin nila, pupunin nila, papatayin nila sisirain nila. Maliwanag ko ba tayo doon? So kung isipin mo buti, maganda ba ang antioxidants? Yes. yes. Guys, imagine, eto ang cell mo. Yung kalahate, maraming antioxidants. Yung kalahate, wala. Anong pwede mangyari sa mga free radicals natin? Pumasok, walang taaway. Anong, pin anong pinatay? Yung mga organelles ng cells natin, including your DNA. Magkakasakit ka ba? Pagano? Yes. Ito yung mga antioxidants. Okay? Anong ginawa niya? Hinarangan niya mga free radicals in order to preserve the organelles of the cell. Ibig sabihin po nun, napapagalan niya yung function ng cells natin at we can be able to prevent diseases from happening inside our body. Maliwanag ko ba tayo doon? Guys, eto ho yan eh. Sabi nga po kanina, no? free radicals po na wala na isang elektron. Pag siya po ay dumikit sa isang atom na matino, kukunin niya yung elektron nun. At may ding domino effect po yan. Kung yung mga atoms na yung people ang siyang nagpapamprise ng cell membrane mo at sinisira ng free radicals, what will happen to your cell membrane? Masisira. 
Pag nasira po yan, lahat ng contestants natin mag-delete. Patay ang cells natin. So, anong gagawin ng antioxidants? They will provide the necessary electrons for these free radicals in order for them not to harm our cells. Maliwanan ko ba tayo doon? Ngayon, diretso natin. Ito po mga studies na po na ginawa po nila that antioxidants can prevent and treat many medical conditions like what? Cancer, aging, cardiovascular, inflammation, diabetes, and so on and so forth. Ang dami na po nagpatunay na pag gumamit po tayo ng mga antioxidants that we can derive from food supplements, napapaganda po yung katawan natin. Maliwanan ko ba tayo doon? Pati mga sakit, napapaganda rin po natin yung mga condition. Maliwanan po tayo. Now, ano ba pwede mangyari? Tinan natin na, tinan natin kung importante sa katawan natin ito. Antioxidants can cause what? Support kidney function. Maganda ko ba yan? Yes. Improve reproductive function. Yes. Support the immune system and improve defense power of the body. Yes. Maintain healthy vision. Okay? Improve quality of sleep. Reduce obesity. Improve nervous system. Maintain good dental hygiene. Have anti-aging effect and protect the liver. And of course, protection against adjusted disorders and support respiratory system. Sa lahat ng sinabi ko guys, Maganda ba yung para sa katawan natin? Yes! Maganda ba ang antioxidants? Yes! Yes, definitely guys! Ito ang requirements that we must be able to eat 5 servings of fruits and 5 servings of vegetables per day. Maliwanan ko ba tayo doon? Yes. If I may ask people, especially for the first timers, sino po dito kayo kumain ng 5 fruits and 5 vegetables per day? Nasa kamay? Patay, wala. Delikado pala. Okay. Talagang hindi ba nag-iisip yan? Ganto, limang prutas kaya ko yan. Kaya yun na kumain po ako, itong lansone sobra dalawa. <laughs> Nako, hindi yung ganun kalit ang usapan. Gano'ng kalaki? Ang pinag-uusapan natin, medium-sized fruits and medium-sized vegetables. What will be a good example of it, people? Limang mansanas. Kaya yun. Eh, yung gulay kaya. Mas misan to, kumain ako kanina, chop suy, lagpasan po ang laman. Hindi pwede yun. Ang pinag-uusapan, medium-sized, kasi nakilang ripoli sa good example. Limang mansanas, limang ripolyo. May hirap bang gawin yun? May hirap bang kainin? Guys, ito pa. Pag pinag-uusapan ng antioxidants people, isipin nyo rin po, no? we are all living in the third dirtiest city in the world. Maliwanan ko ba tayo doon? At ito pa, gusto ko malaman. Sa kwarto ito po, be honest ha, sino po sa inyong edad, 30 years old and above na po? Tapos nga po kamay. Yan. Ang ganda yan, bakit? Na narin na buhay nyo. Ay, bakit po? <laughs> Proven guys, no? Proven na po. Pag tumungtong tayo ng 30, ang level po ng ating antioxidants sa katawan is fast going down. Now people, let's try to analyze everything. Delikado ba tayo, guys? Yes! yes. Normal healthy red blood cells, pag tesok ang periphery radicals, they may die. Now look at these people. Ewan ko lang kung dito matutuwa kayo. Kung ikina ni Negarillo, isipin mo pwede mangyari sa'yo. Normal lungs. Kita lang kulay, no? Pag nanigarilyo ka, eto lang ang maliging kulay ng baga mo. May bones pa sir. May tumor ka pa. Maliwanan ko tayo. That's lung cancer. Second, eto na yung mga binanggit ni Dr. Ni Dr. Ang kanina. Guys, you're fond of drinking alcohol? Eto ang magandang atay. Kulay red. Ayun. May mga taba-taba ka na dyan. Okay. Guys, this, this is what? Hepatoma or liver car cancer carcinoma. Liver cancer. Okay? Next! Sabi, sabi ka nila, mahilig ba kayo kumain ng mga pluto? Okay, itong para sa'yo. Yan. Gastric cancer. Ito yung matinong stomach natin. And you will develop tumors, people. Okay. Kung mahilig ka naman kumain ng mga raw meat, raw fish, anong pwede mangyari? Ito naman para sa'yo. Intestinal cancer. Look how smooth yung lining po ng ating intestines. Pero pag nagpano ka ng tumor, ito mangyayari. Ito pang matindi. Kami, ang hilig mo yung alcohol ulit. It can even damage your pancreas. May tumor ka, parang tosino na yung kulay. Ito ang ganda, oh. Napaka, yung flesh talaga niyang ganda. Normal pancreas, people. And, pati kidney mo na rin. A normal good-looking kidney, the one with cancer on your left. Let's try to talk about your lymph nodes, people. Ang ganda ng mga lymph nodes natin, di ba? Pag pinasukan ka ng cancer, ito ang mangyayari. And, guys, alam ko masarap tumingin sa breast, tama? Uh, kaya may damit yan, nakatago pala, ito na yung tumor. 
Okay? Ang pili nga sa kipon. Masarap po magkaroon ka ng ganito. Definitely not. That's, that's breast cancer again for you, kipon. Now, masarap po magkasakit? Masarap po magkaroon ng cancer? Pero isipin nyo, are we prone to develop cancer? Yes. Are we exposed to free radicals? Yes. Do we have enough antioxidants inside the body? No. Oh. Guys, let's try to analyze everything. The reason why we're here is because we would like to inform you. Okay, to enlighten you people. And para malaman talaga natin ang buong buo na tayo po yung nanganib. Tama ba tayo doon? Person to living in Metro Manila, hindi maganda. More than 30 years old po tayo, hindi maganda. We cannot eat five to five vegetables, lalo hindi maganda. Anong kailangan natin? We need something that will be or that will be able to what? Improve the level of antioxidants. Bakit po? Ang pinaka-function nga sabi po natin kanina is to prevent the free radicals from damaging our cells. And people, pag pinag-uusapan po ang antioxidants, pag pinag-uusapan po ang food supplement, ito pong produkto natin, sobrang ganda po. Guys, para mas maganda, isigaw natin yung pangalan niya. Okay? People, ano pangalan ang produkto natin? C-24-7! Natural Shooticals, guys. What will be the effect of C-24-7? And what are the contents of our product? Guys, tingnan natin mabuti. Cellular protection. Why? Sabi nga po natin, it will immunity. It will prevent the free radicals from damaging your cells. Pangatlo, energizer. Bakit po? May mga enzymes po tayo dyan. Okay? May enhancement, may support, may nourishment with cardio protection. Guys, madalas po tayo naatake sa puso for your information madaling araw. That's part of our 24 hours of cardio reading. Baliwanag po tayo. Sa experience po sa hospital, kadalasan po madaling araw dumating mga pasyente, heart attack. Ngayon, isipin niya mabuti. Ang pangalan ng produkto si 24 7 why? The objective is to protect your body 24 hours a day, 7 days a week. With, ito po, pag pinag-uusapan talaga ang produkto, ang lahat kong finofocus, cancer protection. Bakit po? Sa buhay ko ngayon, yan ang number one fear ko po. At kanina yung nakitin yung mga cancer. Gusto niyo ba magkaroon ng cancer? Definitely. Ngayon, pag-usapan natin ang produkto natin. What are the contents? Inuulit ko po. It has 16,000 phytonutrients. But again, I would like to reiterate, ito po ang 16,000 yung complete. Ang produkto po natin ngayon contains 22,000 phytonutrients. And when you talk about phytonutrients, let me try to clarify the issue people, na pag sinabi ng phytonutrients, hindi lang yung laman ng puros at gulay yung usapan natin. Kasama ang balat, kasama ang roots, kasama ang trunk, kasama ang seeds. Lahat kinuha mo. Kung iisipin mo mabuti, mas maganda ba para sa atin? Yes! What else? If you're drinking vitamins, people, if you're taking vitamins every day, ito na po yun. From vitamins A, B, C, D, E, K, B1 to B12, meron po tayo. Vitamin A and C are antioxidants. Ang function po po nila, re-epithelialization. What is the function? It will repair your skin. Ang vitamin B4 for the nerves. Ang vitamin D, ladies, you need that. Bakit po? For your bones. Okay? Ang vitamin E, antioxidants at ang vitamin K po for blood clotting. So, isipin nyo mabuti, lahat ng vitamins yun, meron ang produkto natin. Maganda bang produkto natin? Yes! What else, guys? Ito pa ho. Okay? We have 12 full fruit juice blends, guys. Ang dami po mga prutas na kailangan bagitin. Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry. Isa mo muna yung mga apple, call, papaya, orange, grapes, and pineapple. People, madaming sali sa pong ginawa eh. Inilang po nila yung mga level ng antioxidants. And they found out, ito po yung matataas ang level ng mga putas po na meron mga antioxidants. Nandun po yung cherry, cherry ulit, prunes, blueberry, blueberry, cherry, strawberry, orange, grapes, plums. Ito pa, isang study po ulit, oxygen and radical absorbance capacity. Again, kung isipin nyo, nandun na naman yung grapes, nandun na naman yung mga cherry, nandun na naman yung orange. Guys, lahat po yan, again, nasa produkto natin. Maliwanag ko ba yun? So, maganda pa ang produkto natin. Labing okay. dalawang vegetables, people. Ang dami ho nito, lahat po sila maganda. Okay? Pero dito ko, eto, eto, ba't ko laging binabanggit ang garlic? Marami na pong studies sa garlic, people. Kami yung mismo, nung kami nagdodoktor, o nung kami residente, no? Yan po ang studies namin. Bakit po? Napatunayan po namin ang garlic po talaga ang gandang anti-fungal. Maliwanan ko. Pero baka nang pag-uwi nyo ito, maganda pa yung anti-fungal. Ikakas-pasok sa mukha ko, hindi ho. 
Kukunin niyo po yung pinaka-juice. Gagawa po tayo ng parang ointment or cream bago mo i-apply sa mukha. Maliwanag po tayo doon. Balagay mo hindi lang po anti-fungal ang garlic. Antioxidant, anti-cancer, anti-hypertensive, anti-bacteria. Maliwanag po tayo. But again, we have 12 vegetables. So maganda pang produkto. Yes! What else? Okay? Ito po. Oops, by the way, no? Ito po, 12-12. But if you're going to analyze it over, ang requirement po kanina, 5 fruits, 5 vegetables. So kung isipin niyo mabuti, lumalag pa sa mga ba tayo? Yes! May 18 amino acids ka. Ang dami ito doon, ano bang function talaga ng amino acids? They're the building blocks of proteins. And every time you mention proteins, people, binanggit ko doon yung iba kanina. Muscle, for movements. Hemoglobin, it carries oxygen for energy production. Enzymes for metabolism. It's a piece of chemical reaction. And when you talk about immunoglobulin, antibodies, tumutulong din sila para pati ng mikrobyo. And again, people, meron po tayo niyan. So if someone will ask us, people, maganda ba ang produkto natin? Yes! NFT, can we prevent free radicals from damaging our body? Yes! Can we be able to improve our metabolism? Yes! Can we be able to improve our metabolism? Yes! NFT, what else? Dagdagan pa natin. We have 14 super green fillers period in a blend. When I've tried to read on spirulina, sabi nga po, it's a blue-green algae. Sobrang taas po ng level ng antioxidants. But again, sa produkto po natin, meron po tayong labing tatlong green plants. If you're going to recall yung pinag-aaral natin ng high school sa kanang college po tayo, even elementary, ang kulay po nila green, tama ba tayo doon? And we all know that the one that gives the green coloring pigment to the plants are the so-called chlorophyll. People, I read on chlorophyll and bumili po talaga ako bakit ito. Sobrang taas po ng level ng antioxidants ng chlorophyll na meron po sa produkto natin. Maliwanan ko ba tayo doon? What else? Ito pa ho. Labing glow mushrooms. Guys, names pa lang po nito. You will never forget why. Cordyceps, Weishi, Shitaki, Hiritaki, Mekaki, yung Shitaki. Okay? Ito po mga to, no? Isa mo na Hiritaki, Kawaritaki. Guys, ang unang mga sumikat dito is Galoderma Reishi and even the garlic plus. Ang ginawa po nila ay sinama sa mga kape. At yung mga kape ng people, ano po nangyari? Sumikat po. It became a million dollar business. Why? Because they have proven kung gano'n po aganda ang Reishi sa mga garlic plus. Wala po tayong quarrel pag talag-usapan kung talagang maganda sila. Sobrang ganda po. But again, if you're going to analyze it over, dalawa para sa ating bitin. Ang ginawa po sa produkto natin, we have 12 mushrooms. At kung pag-iisipan, kung babasahin mo buti, each containing high levels of antioxidant and anti-cancer properties. So, ang biyang sinasabi ko nga lagi, mas maganda mga produkto natin. Yes! Yeah. Yeah, so, what else? Ito po ho. Nabing dalawang digestive enzymes. Ulitin natin. Ano po ang functional enzymes? It speeds up chemical reaction. One word, metabolism. Guys, marami bang enzymes sa produkto natin? We have 12. Inside our mouth, if we're going to analyze it over people, meron na itinatawag na saliva reaminase. What is the function? Digest carbohydrates inside your mouth. Kung tawagin po natin, starch. Okay? Pangalawa, punta po tayo ng stomach, may protease po tayo. What is the function? Digest the proteins. At yung pangatlo po, may tinatawag tayong lipase. Anong function po? Digest the fats. Isipin nyo, tatlong maganda enzymes. Dagdaga mo pa ni siyang. We have 12 enzymes found in our product. And people, alam mo naman ang function nito. It speeds up chemical reaction for metabolism. So, maganda ba ang produkto natin? Yes! What else? Ito po. We have, ito ang maganda pausapan, 12 herbs and specialty nutrients and 10 essential fatty acids. Kaya ito, essential fatty acids, di ba taba? Di ba medyo hindi maganda? Ang pinag-uusapan, essential fatty acids. People, look at this one. Ang laman po ng produkto natin, omega-3. And it can be obtained from diet. It is also found in our product. Ang mga omega-3 po, it is said to be a long-chain polyunsaturated fatty acid. Kung tawagin po, yan yung mga gandang klase ng taba. Why? Because the function of which is to lower blood cholesterol. Maliwanan ko ba tayo? Now, what else? Ladies, if you're suffering from dysmenorrhea, lagi siya nasabi, you take flaxseed. You take a product. Ano ba ang function talaga ng flaxseed? Look at this. Ang flaxseed po, merong ala. What is ala? Sabi-sabi tayo, alpha-linoleic acid. Again, it's an, it's an essential omega-3 fatty acids. Ano function? It will inhibit production of cytokines and lipid mediators derived from mga nagdawalic acids. Ano ito? Parang high-tech yata. Okay. 
Simplihan natin. Cytokine. Sa tawag nga po? Cytokine. Anong function? Sila po yung nagpo-produce ng inflammatory cells ng katawan natin. Pag may inflammation po tayo, especially ladies, if you're suffering from menstruation or dysmenorrhea, ano nangyayari? Masakit during menstruation. Maliwari po. Ang gagawin po ng produkto natin, people, kukontrahin niya to. Pag kinontra niya to, walang inflammation. Pag walang inflammation, ladies, ano nangyayari? Nawawala ang pain during menstruation. So ladies, ano pa meron? May mga ligands po tayo. It exhibits an antioxidant, anti-mitotic, anti-cancer, and anti-fungal. So, ibig sabihin po, pati yung flaxseed may anti-cancer properties. Maliwanag pa rin ba tayo doon? May some flowers if you have vitamins and minerals. So, people, isipin nyo mabuti. Sa lahat ng sinabi ho natin magmula kanina, sa lahat ng laman ng C247, maganda ba ang produkto natin? Yes! Guys, sobrang ganda ang layo kong sinasabi. Pero tandaan nyo po mabuti, ito po yung laman ng complete. Ano ba ito? Ang tinda rin ito, kung yan yung complete, yes. Eh, yung ginawa natin, dinagdagang pa ho natin yung, yung complete ng siyam na magandang ingredients. And people, ito ho yun. Think. Take the product. It contains cysteine hydrochloride. Anong gagawin niya? It will stimulate your liver to produce glutathione. Sino first timer po sa harapan, if I may ask? Okay? May first timer po ba? Madam? Pag sinabing guluta, anong may isa ko kagad? Paputi yan. Pagandahan ka agad din. No? Pero ma'am, ang mga guluta tayong po talaga ma'am, antioxidants. Pumuputi ka na, may anti-aging ka pa. Pangalawa, quercetin. Sa pala ko ha? Flavonoids. Pakiulit nga po, ang tawag dito? Flavonoids. Ano ko yun? May anti-inflammatory, may anti-aging. Pangatlo, concentrated grape skin extract. Guys, it contains polyphenols pampahaba ng buhay yan. Siya nga po pala, no? Sa mga readings po na nabasa po na, sa mga, sa mga readings po namin, people, napatunayan po namin sa grapes po talaga, yung kanyang pulipinos, wala talaga halos doon sa laman. Nasaan po? Nasa balat po, at nasa mga bato po, nasa seeds. And people, yung po ang kinuha sa produkto natin. Meron pa tayong green tea, ito tayo is 95%, epigalio catechin gallic pulipinos. Pakirin nga po, Pag-alit yung sitin ha, isa-isa ito. Epi Galio. Katikin. Gali. Polipinos. Ulitin natin ang malakas. Ang ganda. Epi Galio. Katikin. Gali. Polipinos. Pampahabal kang buhay. People, isipin mo buti. Ang may lumino mga Chinese, tama ba tayo doon? Okay. In all honesty, parang ginagawa nilang tubig yan. But again, people, don't worry why. Pati pinili ng mga Chinese part na rin ang produkto natin. With coenzyme Q10, anong pinaka-function po ito, people? Now, being regarded as the vitamins to your heart, why? They also lower blood cholesterol. Nang isipin niyo mabuti, sa limang binanggit ko po, mas gumanda ba yung produkto natin? Yes! Sila mahampan ng apat na longevity polipinos. Anong function? Pampahaba po ito ng buhay. Simple lang ho ang tanungan dito eh. Sino ba dito ang gustong humaba ang buhay? Tas sa kamay! Oo oh, naman. Masarap po yan. Guys, eto po yung ibibitin ko kayo. Bakit po? Ang magsasalata po ito mamaya, okay po, is our El Presidente. Okay? Because this is another po that called us Restore Life. But again, think it over. Siyang na magandang ingredients sinama sa produkto natin, mas gumada pa ang produkto natin. Yes! Guys, palapakan nyo muna si Tito Mar Samuel. Ayan na. It was able to make use of three types of technology. The first is nanotechnology. I mean, ito, nano. Parang ginagamit na yan ngayon sa pagdating po sa chemistry, pagdating po sa field ng medicine, sa mga gamot. Yes. When you talk about nanotechnology, it means minute particles. People ang pinag-usapan ngayon na atoms. Pag sinabing nano, mas maliit pa doon. Anong isa din yan? Sa sombrang kalikitan po nila, they can easily penetrate the membranes of your cell. And they can prevent the free radicals from damaging your DNA. Maliwanag ko ba tayo? Pangalawa, Cyrotech, derived from the word synergism. Guys, ang ibig sabihin pala niyan, nagtutulong-tulong yung iba't ibang klase ng produkto. Maliwanag po tayo. Isipin mo buti, maraming bang laman ng CT247? Yes! Iba't iba ba ang laman ng CT247? Yes! Sabi na lang, hindi ba parang confusing, di ba? Pag iba't iba, nag-aaway-aaway. 
Guys, ganito ang galing po ang mga scientists, ang mga herbalists, at mga doktor ng Nature's Way. Why? Ang dami yung produkto na pinagsama-sama ko nila. Pero pag pinagsama-sama pala, ang ginagawa nila, tinutulungan yung bawat isa para gumanda yung function. At yung pong ginamit sa produkto natin. With phytoalcatec. What is the meaning of phytoalcatec? Well, it was derived from the word alkaline. Lagi akong tinatulungin, Dok, anong significance ang alkaline? Okay. <clears throat> if we're going to ask people now, if we're going to, to think, ano ba talaga ang laman ng sigmura natin? Ano ba ang function ng laman na yun? Ito tayo sa acid. Sama ko ba tayo doon? Okay. Gastric acid, hydrochloric acid. It was proven. If we're going to take phytonutrients, pagpasok po ng phytonutrients inside your stomach, because of the acid, mababa yung level ng phytonutrients. Sayang yung produktong iniinom natin. Tama ba tayo doon? Guys, anong ginawa po nila? Pinalta na po yung acid. Ginawang alkaline-based yung produktong C24-7. Ito pa ang nangyari yun. A good example, guys. Ang complete may vitamin C. Maliwanan ko tayo. Sabi-sabi tayo. Ang tawag nito, ascorbic acid. Maliwanan ko. Wala na po tayong ascorbic acid. Sabi nito, wala nang vitamin C. Meron pa rin po. But now in alkaline preparation. Ang tawag po dito is sodium ascorbate. Now, anong significance? Since it is already alkaline based, if you will take the product C24-7, as it enters your stomach, it will try to neutralize the acid inside the stomach. Nakultra mo yung acid. Ano makayari? Mas maraming phytonutrients po ang papasok saan? Loob ng sigmura. At sa loob ng intestines. Anong, anong significance? Pag mas maraming phytonutrients po ang nasa ng intestines, maa-absorb na katawan yan. It will enter your blood and they will enter your cells. Mas maganda po ang produkto natin. Yes. With these three technologies, mas lalo bang gumanda ang CCP247? Yes. yes! What else? Guys, balat pa lang ng produkto natin, vegetable na po. Anong maganda? Pati po bowel movements po natin, gumaganda. Kaya nga pala, no? Ito, kailangan ay tanong eh. Ang, nakayong na ba kayo ng paracetamol? In all honesty, yung tableta ng paracetamol, malambot o matigas? Yes. Hindi lang ang paracetamol, pati pa ibang produkto po natin na meron po sa market. Okay, the synthetic products. Why? They contain 30 to 40 percent excipients. What are these excipients, people? When you talk about gum arabic, yun yung pinaka-covering kaya matigas. When you talk about the fillers, as the word implies, pandagdag kaya lumalaki. When you talk about the binders, kaya sila nang ditikit-dikit, nagkukumpul-kumpul. That's because of the binders. And guys, again, think, 40% excipients. Now, Dok, ibig mong sabihin, 40% para lang dinaya, parang starch. Maliwanan ko tayo doon. Guys, with C24-7, wala excipients. Sabi nga po, what you see is definitely what you get. Maliwanan ko rin ba tayo? So, maganda pa ang produkto natin. Yes. Guys, ito pa sa maganda usapan. Tingnan mo buti yan. Pwede mo ba natin itaas ng mga daliri natin? Lahat po tayo. Okay, wala yung center po. Now, may procedure po kung tawagin endoscopy. Ulit po natin, tawag dito? Endoscopy. Sa dulo po ng endoscope, may camera. Saan po nakakabit yan? TV or monitor. Saan po pinapasok? Either you're going to insert it inside your mouth or inside your nose. Maliwanag po. But usually inside the mouth. Saan magtatapos yan? Stomach. Why? They have compared their product with the three leading multivitamins. And what have they proven, people? In a matter of 15 minutes, to know agad ang produkto natin. Pag katulad na pagkatulad, pasok na intestines, mas marami po na absorb na C24-7. But with the other products, people, ano nangyari po? Inabot po tayo isang oras at kalahat ng dalawang oras bago po natunaw. And ito, why do I need to explain? Guys, some of us inside this room may be suffering from dumping syndrome. Ang ginulitin natin, tawag dito? Dumping syndrome. Ang tanong, ano ang dumping syndrome? Kaya sobrang bilis gumalaw ng bituka. Yung absorption ng product, hindi na halos makuha. So isipin nyo, no? If you're suffering from dumping syndrome, and you have taken a tablet na dalawang oras bago matunaw, ano kaya ang pwede mangyari? At biglaan kumain. Na wala pang 20 minutes, takbo ka ng banyo. Bakit? Defecation. And you might be surprised why. Baka pagtingin mo sa put sa, sa, sa feces mo, kasama produkto mo. Maliwanan ko ba tayo nun? Anong isipin nun? Sayang ho yung produktong ininom natin. Mura nga, iba naman na nakinabang. But think, even if you're suffering from dumping syndrome, with our product C24-7 guys, in less than 20 minutes, natunaw, na-absorb na katawan natin, 
yung pong component ng produkto ng C247. So, ang tanong po, maganda, maganda bang C247? Yes. Guys, with C247, can we prevent diseases from happening inside our body? Yes. With C247, can we improve the immune system? Yes. With C247, can we improve the immune system? And of course, pati na rin po metabolism. Yes. Guys, can we prevent cancer from happening inside our body? Yes. Maganda bang C247? Yes. Kaya kami po tayo niyan. Yes. Paano pa lang natin ang C247? Wow. <laughs> ang ito po nakikita ko, lahat kayo ang tingin ko sexy. Hindi <laughs> pa pala nito, katawan nyo na, ano po. Ito pa, ito pa. Tingin nyo ito, nako, ano. Linuho ka siya si Lian, no? Pwede pa lang po yan, no? And also this one. Lalaman mo yan ang Miss Universe, okay? Pero ang kiling aside, tipo, same thing talo nga lang ho. Gusto niyo ba maging ganito ka sexy ang katawan niyo? Yeah. Hindi ko. Ang tawag dito, obese. Pwede po natin, ang tawag dito, obese. Okay. Kung maganda po, tingnan, maganda lang tingnan. Pero ano nga si, hindi ba sa katawan? Maliwanag po tayo. Guys, we have a wonderful product. Okay. And the name of the product is Slim and Trim. People, sabi po nila ito, anong kagandahan na meron sa Slim and Trim? Why the need to take the product is slim and trim, okay? Hindi nyo mabuti yan. With slim and trim people, may mga components po yan. Okay? Slim and trim. What will be the components people? First, eto ho. Glucomanin extract that can be derived from conjac plants. Anong kagandahan po ng glucomanin extract? Ganito lang kasimple yan. It's in capsule preparation. As you take the capsule, be sure to follow it with 2 to 3 glasses of water. Yung glucomana po pala, malakas humatak ng tubig. Okay? So pagpasok po ng sigmura, naging gel po kagad. So ano nangyayari? There will be a sense of fullness. Siyempre kung busog ka, may gana ka pa pa kumain. Wala na. Tama ko tayo doon. So patiping appetite mo, nawawala ka rin. Pero ang maganda po dito, hindi lang po conjunct plant, hindi lang po glucomana extract ang meron. Meron pa tayo tinatawag na huja gordonai. It was derived from cactus, people. Okay? Nakikita pa usually po sa Africa po. Anong function po nito? Ang hoja gordone po is from cactus. It is said to be containing steroidal glycoside, the P57 factor. Ano P57 factor? An appetite suppressant. It will try to inhibit a part of your brain responsible for your appetite. Maliwala ko tayo doon. And if you're going to analyze, yung part po talaga ng utak natin, na tinatawag pa ting center for appetite, is your hypothalamus. Naliwanag ko tayo nun. So, ang ginagawa nitong ating pumpudukto, ini-inhibit yung gana po natin para kumain. Diba, even if there are so many delicious foods on the dining table, I assure you, you will become picky and choosy on the type of food that you will eat. Naliwanag ko tayo nun. Pero simple ang pakiusap ko, please, you must eat a little. Naliwanag ko tayo. Why? Kasi kung hindi ka makakain ng mangyayari sa'yo, manghihina pa ko. Maliwanag ko ba tayo doon? Siyempre, mas maganda. As you're taking the product, you're also trying to wash out your weight. Maliwanag ko tayo doon. At tingnan mo rin, dapat hindi ka manghihina, dapat functional ka pa rin po. Maliwanag ko ba tayo? Now, the, the major question is, people, no, papa natin gagamitin yan? Okay? Kung gusto kong pumaya, how will I make use of the product? Okay? It is based on your ideal body weight. Pag sinabing ideal body weight, ang pinag-uusapan ho natin dito, height, Wait, maliwanag po tayo. Ang timbang mo pala, dapat nakadepende sa height mo. Maliwanag po tayo doon. Okay, para maganda ang usapan, babae muna ang pag-usapan natin. Ang isang 5 flat po na babae, oops, I'm sorry po. Okay, ang isang 5 flat po na babae, okay, ang timbang mo dapat 100 pounds. Maliwanag ladies. For every inch po ng kababaihan, magdadagdag po tayo ng 5 pounds. Are we clear? More than 10%, more than 15%, more than 20%. So, try to analyze. 100 pounds, 5 flat ka, may 10% kang palugit, so hanggang 110 pwede ka. Tama ho. If your weight will become 111 pounds, anong ibig sabihin nun? Overweight ka na. Maliwanan po tayo. And you must take the product 15 to 30 minutes before breakfast. 
Halimbawa po tayo. Parang busog ka, konti kakainin mo. Mga dok, eh, papano mo yun? Okay? Eh, 116 pounds na ako. Umagagabi. And if and ever, lumagpas ka ng 20%, which we call as obese, obesity po, you must take the product two times a day. Now, the question is, dok, baka naman maraming side effects. People, number one, hindi bibilis ang debog ng puso mo. Why? No sympathetic effect. Ulitin ko natin, no sympathetic effect. It will not cause your heart to pump faster. Maliwala ko tayo doon. Pangalawa, dok, baka magkuulsar ako. No fear, people. Why? No ulcerations. Bakit po? Busog lagi tayo. Ngunit dok, paano mangyayari yung papayat ka kung busog ka? Tama ba tayo? Uh, guys, kayo ba yung nakakain na ng Skyflakes? Yes. It contains 130 calories. Ito po, ang isang capsule po nito, na busog ka at wala ang ganang kumain, only contains approximately 2 calories. Konti kinain mo, busog ka, ano mangyari yun? Yung taba nyo yun, yung fats nyo yun, ang i-convert na katawa mo para maging energy. Maliwanag ba tayo doon? So, ito ang ibig sabihin, pati yung mga cholesterol natin, nababawasan din. Yes! So, if you're going to analyze it, people, maganda ba ang pulot natin yung slim and trim? Yes! Gagamit po tayo ng ladies. Yes, definitely. At wala rin LBM. Bakit? Phytonutrients. Hahatak siya ng mga mikrobyo. Hahatak siya ng toxin. Maganda ang bowel movements. Okay po tayo. Now, another product that we have. Ito, paputian ang usapan. Yes. Sabay-sabay tayo ang tawag dito. White light. Now, sabi nila, Dok, ang naman niyang glutathione. Eh, isang katerba na po ang glutathione sa market natin. But guys, ano daw po ba ang difference sa ating produkto? Ganito kasimple lang yan. When you talk about white light, guys, sabi mo ng mga dermatologists, dapat ang gagamitin natin, L-glutathione. What is the meaning of L? Reduced form, easily absorbed by the body. It has 2,500 milligrams. Sabi rin ng mga derma, pag gumagamit tayo ng gluta, dapat daw po may nakalagay na ascorbic acid. It contains 1,000 milligrams. Why? Pag ang gluta tayo mo pala, wala ang ascorbic acid, it cannot be able to penetrate the membrane of the cells. At sa ating po, pinagsama na, at paano mo nagamitin? I-shake mo muna. Sublingual spray. Ngayon ito, sublingual spray, inalim ng dila. Tama ho. Let's try to analyze, guys. Pag masyadong mataas po ang blood pressure ng mga parents natin, pag emergency po, mga 240 over 120 ang blood pressure, saan po nilalagay ang gamot? Why? It has so many blood vessels. Small blood vessels which you call as capillaries. So what will happen? Spray the product three times a day. And do not swallow your saliva within 20 seconds to 1 minute. Maliwanag po tayo lang. Let it stay under your tongue. Ano yung mangyayari? Glutathione will be absorbed by the blood vessels. It will go inside the blood vessels. From there, it will travel and will go to different parts of the body, sa mga cells natin, especially your skin. And when you talk about the skin, people, ito yan eh, tunay mo ba ito yan? We have the so-called melanocytes. Okay, ito. Melanocytes. Ulitin ko na tawag ito? Melanocytes. People, if you're going to analyze, ang function ng melanocytes is to produce melanin. Okay? Pakita natin kayo ng mga pictures para mas maganda usapan. Okay. Nasaan pa yung mga melanin natin? If you're going to analyze, ayun no, nandun yung mga melanocytes. Nasaan pinaka-base po nung first layer ng balat ng toroid epidermis? A better picture, people, ayun yung mga melanocytes natin. Ito. Okay? What else? Ito pa ho. Yan yung maganda picture ng melanocytes. Okay? And guys, what will these melanocytes do? They will store and produce melanin. Maliwanag po tayo. Siyempre, ang kulay po nito, itim. Kaya kung anong kulay mo ngayon, that is because of your melanin. Anong gagawin po ng products natin? Well, ganito kasi yung pinagawin yan. Gluta tayo. Okay? With vitamin C, will penetrate your cells, these melanocytes, and will inhibit them from producing melanin. Ibig sabihin po, yung, ba yung balat na lalabas sa'yo, mas maputi na. Now, the basic question is, Dok, kailan ka puputi? Guys, 2 to 3 months. Nandito, ba't napakatagal? Because our skin will change, anatomically speaking, 25 to 45 days after. And 2 to 3 months is a safe answer for all of us. But I assure you guys, in a matter of 2 weeks, magsisimula po mag-lighten ang balat natin. Maliwala ko ba tayo doon? 
But again, sabi nito, paano gamitin ko ulit? Okay. Ang gula tayong responsible sa GSH, gula tayong peroxidase, is composed of cysteine, glycine, and glutamic acid. Guys, ito po ang paggamit. 3 pops, every 4 hours, 4 times a day, 12 pops per day. Waking hours lang po. Paggising lang tayo. Maliwanag po tayo. Guys, sabi nila doon, per puff, magkanong gluta po ang pasok? Times 7.5 mg per puff. So, magkano po ang total? It will give you approximately 90 mg per day. Okay? Ngayon ito, pwede bang dagdagan? Pwede 5 puffs every 4 hours. Maximum 150 mg per day. Now, sabi ng ibang umiling na oral, Dok, hindi ba medyo magbaba yata yung sa inyo? Kasi alam namin, pag oral gluta, dapat 10 to 20 mg per kilograms per day. So, kung 50 kilos ka, Dok, dapat ang requirement natin, 500 mg per day. Tama ba tayo doon? Okay? Iba kang sataloyin tayo. Well, natuloyin ko po. Yung sa ating sublingual, what does it mean? Pag pinuff natin yan, hindi mo na dumadalin sa stomach. So, yung effect po ng acid dun sa produkto, nawawala. Pangalawa, hindi mo na dumadalin ang atay. So, yung sabihin nun, it will not go through the so-called first task effect where half of the product will be removed by the liver. Baliwanin po tayo. Saan po dumi diretso? Balat ka agad. Are we clear with that one? Guys, inuulit-ulit ko po. Mamili ka ng part ng katawa mo na pinakamapote. And usually, and, kita. At yun po yung part ng gluta o part ng katawa mo na habulin po ng gluta tayo. Are we clear with that one? Okay. So try to analyze people. Maganda ba ang mga produkto natin? Yes! Okay. And when you talk about gluta tayo, people, ito po yan. Yung pakutian po, uulit-ulitin ko, is just the side effect of gluta tayo. Ang talagang talag po ng gluta tayo is also what? Antioxidant. Okay. Now being used for the treatment of cancer patients. People, gusto mong combination ng antioxidant at anti-cancer in global? C24-7. White light. Remember, ang C24-7 meron din cysteine hydrochloride. Maliwala po tayo. Do, pampapayat, pwede rin ba ang C24-7? Yes. Kasi ang C24-7 may resveratrol din po. Pag ilinom mo yun, maglalabas kayo ng hormone na tawag adiponectin na susunog din ang taba mo. So, ang C-Tank for 7 pala, Dok, maganda rin combination ng slim and trim? Yes! Maliwanan ba tayo? So, try to analyze. Maganda ba ang white light? Yes! Are we going to use this people? Yes! Maganda rin ba ang slim and trim? Yes! Gusto mo bang sumexy? Yes! Yes, syempre po. At huli-huli po, mas maganda ba ang C-Tank for 7? Yes! Ayun, ulit-ulit ko. Gusto niyo ba magkasakit? No! Maganda ba ang free radicals? No! Pangit! Mas maganda ba ang antioxidants? Yes! Yes! Do you like people na ang katawa mo healthy and healthy? Yes! And guys, finally po, maganda, maganda ba ang C24-7? Yes! Nakagami ba tayo ng budok na yung global? Yes! Guys, palapag po sa ating lahat.